Ciao, oggi leggiamo una storia dal libro Quando gli elefanti andavano in treno. Gli elefanti Tanto tempo fa i bambini non vivevano nelle case degli uomini, ma nella foresta degli elefanti, e lì non avevano paura di nulla. Quando era troppo caldo, gli elefanti muovevano forte le orecchie per fare vento. Se scoppiava un temporale, i bambini si rifugiavano sotto le loro pance, come sotto tetti di capanne calde. Ma un giorno nella foresta passò un treno che andava in città. Capitò all'improvviso una mattina di settembre. Trasportava vagoni pieni di quaderni, lettere, pentole, matite, termometri e anche barattoli di marmellata. «In carrozza, ragazzi! In carrozza!» gridò con un megafono in mano il capotreno, affacciandosi al finestrino. Allora i bambini dissero agli elefanti che dovevano partire. «Vado in città a fare il postino!» disse uno. «Io vado a fare il maestro!» disse l'altro. «E io il cuoco!» urlò un terzo e salì sul vagone delle marmellate. Ma un bambino più piccolo degli altri esclamò. Io farò il veterinario e vi porto tutti con me. E cercò in ogni modo di far salire gli elefanti sul treno, con le corde, con le scale, persino con una gru che trovò sull'ultimo vagone. Ma gli elefanti a ogni mossa spaccavano qualcosa e, non parevano, gig e parevano giganti garbati, ma ipopotami in una cristalleria. Così i bambini capirono che dovevano partire da soli, e abbracciarono forte le zampe dei loro amici. E gli elefanti presero a barrire, a sventolare le orecchie e a seguire il treno con lo sguardo e con il naso. E più il treno si allontanava, e più il naso si allungava per fare ciao. Da quel giorno gli elefanti hanno la proboscide e i bambini vivono nella città degli uomini. Ma qualche volta i bambini tornano a trovare i loro amici. Lo fanno in sogno. Quando nessuno li vede, corrono tra le loro zampe, si arrampicano sui loro nasi, allora gli elefanti li sollevano da terra e sussurrando parole di prati e di boschi li fanno dondolare piano piano.